Прежде всего хочу оповестить о нашем, можно сказать, проекте мечты. Это перевод и озвучка Halo 3 на русский язык. От нас и от Mechanics VoiceOver, соответственно. За авторством этого проекта стоят отбитые лороведы и фанатская группа по качественному озвучиванию вместе с талантливыми актерами. В их числе небезызвестный Петр Гланц в роли мастера Чифа. Мы просим от вас любой поддержки, в том числе и материальной. Все подробности будут в описании. Шестой, ты нашел это? Да, легендарный транспорт уничтожения прямо по курсу. Наконец, мы расправимся с ковенантом раз и навсегда. Я никогда не приближался к божеству настолько близко. Пора испытать его. Если вы выбрали это видео, значит кого-то заинтересовала история создания самого могущественного транспорта во вселенной Хейла. О погрузчике. Первой моделью вилочного погрузчика был S1. К сожалению, нам мало что известно о нем. Лишь то, что в 2525-м группа эриданских мятежников использовали подобные погрузчики для полного доминирования над кон в перевозке грузов. Точных дат о создании вилочного погрузчика S1 нет, но в 2538 году компания Тяжелая промышленность Traxus создала погрузчик S2 для замены старой модели. Данная модель использовалась на десятке военных баз Кон. S2 прост и практичен в своей конструкции. Работая на пропане, он используется для подъема и транспортировки ящиков и коробок в пределах пяти тонн ходили слухи что его грузоподъемность превышает 10 тонн из-за судебных исков о телесных повреждениях в ряде колоний кон s2 имел несколько улучшений по сравнению с s1 это включало аварийный выключатель датчик безопасности и несколько других изменений Вилочный погрузчик S2, можно увидеть в Halo 3 и Reach, использовался мирными жителями на пределе, а также во многих других местах, включая вишеградский передатчик, базу меч СВР, гражданские поселения и верфи кораблей в Азоде. S2 также находился в центре обработки данных в Новой Мамбасе. Во время битвы за землю, S2 использовался морскими пехотинцами Кон для перевозки разных грузов. Но, что больше, более важно, он использовался для отбития нападения на военную базу Воронье Гнездо. Многочисленные С-2 были брошены на заводе 09 Траксус во время битвы за Вой. Модель S3, планируемый преемник S2, находился в стадии разработки на площадке Траксус. Вой. Кения. Прежде чем туда прибыл Ковенант для остановки разработки данной машины войны. Линия SL наряду с SL4 была разработана как легкая и дешевая альтернатива своим стандартным собратьям S. SL4 продается в различных формах. SL4 можно увидеть в Halo 4 и 5. Был впервые представлен летом 2552 года. Во время восстановления колоний в годы, последовавшие сразу за войной между людьми и Ковенантом, Траксус, представившая более легкую линейку своих грузовых транспортеров SL, добилась огромного коммерческого успеха. Модель SL4 стала фаворитом среди крупных и малых предприятий в десятках колониальных мирах. 
В Halo 3 и Halo 3 у DST этот погрузчик является элементом декорации. И мы не можем им управлять. Его можно найти на многих уровнях, как в компании, так и в сетевой игре. И еще его можно поставить в кузнице как объект. В компании мы встречали его пустым, поскольку его операторы либо эвакуировались, либо были убиты ковенантом. Наряду с другими гражданскими автомобилями, вилочный погрузчик стал управляемым в Halo Reach и появляется на нескольких уровнях компании, а также на карте перестрелки Двор. Однако он намного медленнее, чем весь остальной транспорт в игре, и ему не хватает скорости, чтобы даже раздавить ворчуна. Исключением является случаи, когда противник бежит или атакует в лоб, но все равно будет просто оттеснен. Эта малая скорость в сочетании с открытой кабиной и отсутствием какого-либо оружия делает машину практически бесполезной во время игры. Тем не менее, он чрезвычайно взрывоопасен и при правильном расположении может действовать как размещаемая игроком термоядерная катушка в компании. Также погрузчики можно использовать как бомбы. Ударная винтовка может толкать погрузчик, превращая его тем самым в снаряд. Вилочный погрузчик в Halo Reach изначально имел возможность поднимать и опускать свои вилы. Но эта функция была вырезана из-за того, что это было безумно и немыслимо. Но более точной причиной был баг, который запускал погрузчик на высокой скорости в небо. Также планировалось, что он будет добавлен в кузню, но впоследствии его вырезали. Погрузчик так бы и остался достоянием компании, если бы 343 не добавили его в кузню МСС, где им можно спокойно управлять. Стоит ли говорить о том, что некоторые безумцы уже сделали гонку на нем, и ее можно опробовать на нашем дискорд сервере, ссылка на который есть в описании. Несмотря на то, что в последних частях была вырезана возможность управлять погрузчиком, в сердцах истинных фанатов еще теплится надежда на возвращение легендарного, управляемого погрузчика.